wa kanuni zinazoongoza bunge Katibu naomba tuendelee Kuhusu taratibu hoja za serikali hoja ya waziri wa nchi ofisi ya rais tamisemi tamisemi waziri wa nchi ofisi ya rais utumishi na utawala bora kwamba bunge likubali kupitisha makadirio ya mapato na matumizi ya ofisi ya rais tamisemi na ofisi ya rais utumishi na utawala bora kwa mwaka wa fedha 2018-2019 hoja za serikali waziri wa nchi ofisi ya rais tamisemi na, na waziri wa nchi ofisi ya rais utumishi na utawala bora tunaanza na Waziri wa nchi ofisi ya rais Tamisemi. Karibu mheshimiwa naibu waziri ofisi ya rais Tamisemi. Mheshimiwa mwenyekiti kabla sijawasilisha hotuba yangu hapa naomba hotuba yangu ingie katika hansard yote kama ilivyo kama tulivyo itebu hapa bungeni mheshimiwa nyakiti awali ya yote napenda <coughs> naomba kumshukuru Mwenyezi Mungu Mungu wa rehema kwa kunijalia afya njema na kuniwezesha kusimama mbele ya bunge lako tukufu kwa heshima na taadhima naomba kumshukuru sana mheshimiwa dr John Pombe Magufuli Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuniamini na kuniteua kuwa waziri wa nchi ofisi ya rais tawala za mikoa na serikali za mitaa. Aidha nampongeza mheshimiwa rais kwa kuongoza nchi yetu kwa falsafa ya uchumi wa viwanda na utekelezaji makini wa ilani ya chama cha mapinduzi ya mwaka 2015. Vile vile nawapongeza makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Samia Suluh Hassan na waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kasim Majaliwa kwa uongozi wao mahiri na miongozi ambayo imetoa dira katika utekelezaji wa utendaji serikalini. Mheshimiwa mwenyekiti na ke, na wewe kupongeza wewe mwenyewe lakini mpongeze mheshimiwa speaker na mpongeze naibu speaker kwa kuendesha vyema shughuli za bunge hapa bungeni. Naombea kwa Mwenyezi Mungu azidi kuwajalia afya njema na hekima katika kuongoza muhimili huu muhimu kwa ustawi wa maendeleo ya taifa letu hili. Mwisho mwenyekiti na Novemba 2017 bunge lako tukufu liliondokewa na Mheshimiwa Donald Gama aliyekuwa mbunge wa Songea mjini. Kwa masikitiko makubwa napenda kutuma fursa uh, fu, na kutumia fursa hii kukupa pole wewe mwenyekiti, Mheshimiwa Speaker, Naibu Speaker na wenye vitu wote wa bunge pamoja na wabunge wote wa bunge hili tukufu kwa kuondokewa na mbunge wetu mahiri. Aidha natoa pole kwa ndugu na jamaa wa marafiki wote waliofiwa na wapendwa wao kwa ajali za magari, pikipiki na ajali zinginezo. Mwisho mwenyekiti, Mwenyezi Mungu ailaze roho za malemu wote mahala pema peponi. Amin. Mwisho mwenyekiti, kwa namna ya pekee naomba kutoa pongeza zangu za dhati kwa Mheshimiwa Johnson Samson Rekiza, mbunge wa Bukoba vijijini, kwa kuchaguliwa tena kwa nafasi ya mwenyekiti wa kamati na Mheshimiwa Mwanne Mchemba mbunge wa viti maalum kwa kuchaguliwa tena kwa mara nyingine ya pili kuwa makamu mwenyekiti wa kamati ya bunge ya utawala na serikali za mitaa kuchaguliwa kwao kwa mara nyingine kuiongoza kamati ya kudumu ya bunge ya utawala na serikali za mitaa kunadhihirisha wazi kwamba kwa uongozi wao na umahiri wao katika kuiongoza kamati hii mwisho mwenyekiti naishukuru sana kamati kwa kupokea na kuchambua kwa kina hatimaye kupitisha makadirio na bajeti ya ofisi ya misemi kwa mwaka wa fedha 2018-2019. Mheshimiwa mwenyekiti, kutokana na taarifa iliyoshushwa hapa bungeni na mwenyekiti wa kamati ya, ya bunge ya kudumu ya utawala na serikali za mitaa, naomba kutoa hoja kwamba bunge lake tukufu likubali na kupokea kujadili taarifa ya utekelezaji wa mpango wa bajeti ofisi ya Istamisemi kwa mwaka wa fedha 2017-2018. Aidha naomba bunge lako tukufu lipokee na kujadili kupitia mpango wa bajeti ofisi ya Istamisemi fungu wa sita tume ya utumishi wa walimu fungu na mambili na maf, pamoja na mafungu mengine sita ya mikoa kwa mwaka wa fedha 2018-2019. Mheshimiwa Kiti mapitio na utekelezaji wa mpango wa bajeti kwa mwaka wa fedha 2017-2018. Mheshimiwa Kiti katika mwaka wa fedha 2017-2018 ofisi ya Mr. Msemi tume ya utumishi wa walimu mikoa na mamlaka za serikali za mitaa ilizishwa jumla shilingi trilioni 6.57 kwa ajili ya mishahara, matumizi mengineyo na miradi mbalimbali ya maendeleo. 
Katika mwaka kati ya fedha hizo shilingi trilioni 4.27 ni mishahara, shilingi bilioni 519.45 ni matumizi mengineyo na shilingi trilioni 1.78 kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Kati ya fedha hizo shilingi trilioni 1.31 ni fedha za ndani na shilingi bilioni 4 bilioni 467.67 ni fedha za nje. Hadi Februari 2018 fedha zilipokelea ni shilingi trilioni 3.33 sawa na 50.68% ya bajeti yote. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa upande wa maduhuri ofisi ya Tamisemi na mikoa katika mwaka wa fedha 2017-2018, ofisi ya Tamisemi ilinishiwa na kukusanya ilinishiwa kukusanya maduhuri ya shilingi milioni 14 hadi Februari 2018 makusanyo halisi yalikuwa shilingi milioni 10.3 sawa na 74% ya lengo. Taasisi zopo chini ya ofisi ya Tamisemi zimekusanya maduhuri ya shilingi bilioni tisa kati uh, ya lengo kati ya lengo ya kusanya shilingi bilioni 22 sawa na 44%. Aidha maduhuri yaliyokusanya na mikoa yalikuwa shilingi bilioni 3.3 sawa na 96% ya makadirio ya kukusanya shilingi bilioni 3.5 moja katika kipindi hicho. Kuimalika kwa mkusanyo wa maduhuri ya mikoa kumetokana na ufanisi wa matumizi ya mfumo wa kielektroniki wa Goti Homes unaotumika katika hospitali za mikoa matumizi pamoja na matumizi ya, ya, ya kadi ili yofanya kuimarika kwa usimamizi wa kwa, kwa, kwa usimamizi wa mapato mapato ya ndani ya halmashauri mwisho mwenyekiti katika mwaka wa fedha 2017-2018 halmashauri zinishiwa kukusanya shilingi bilioni 687.3 kutoka vyanzo vya mapato ya ndani hadi Februari 2018 shilingi bilioni 343.82 zilikusanya sawa na 50% ya makadirio Kiasi kilichokusanya ni ongezeko la shilingi bilioni 90.68 ikilinganishwa na kiasi cha shilingi bilioni 253.12 zilizokusanywa hadi Februari 2017. Ongezeko la nakusanya lilichangiwa na kuimarika kwa usimamizi, elimu ya uhamasaji wa ulipa kodi, ushuru mbalimbali mbali pamoja na matumizi ya mfumo wa kielektroniki unaojulikana kwa jina Local Government Revenue Collection Information System ambao umefungwa katika halmashauri zote 185. Mheshimiwa Mwenyekiti Kwa upande wa matumizi hadi kufikia Februari 2018 ofisi ya Tamisembi pamoja na taasisi zake imepokea jumla shilingi bilioni 245.17 sawa na 53 ya bajeti ya shilingi bilioni 459.1 iliyoizinishwa na bunge lako tukufu katika mwaka wa fedha 2017-2018 kwa upande wa mikoa fedha zilizoizinishwa na bunge ni shilingi bilioni 285.31.13 ambapo kiasi kilichopokelewa ni shilingi bilioni 156.18 sawa na 55.5 aidha halmashauri zimenishiwa shilingi trilioni 5.8 ambazo tayari jumla shilingi trilioni 3.17 zimepokelewa hadi Februari 2018 ikiwa ni sawa na 54%. Kwa upande wa utawala bora, mwisho mwenyekiti wa kuwa mikoa na makatibu tawala wa mikoa walipata fursa ya kushiriki vikao mbalimbali ambao viliwasaidia sana kutimiza majukumu yao. Aidha, mafunzo ya kujenga uwezo yaliotolewa kwa wakuu wa wilaya 169, wakurugenzi wa mashauri wa wilaya 185, maafisa utumishi 175 na maafisa mipango 185. Aidha, viongozi na watendaji hao wamekumbushwa wajibu wa kusimamia maendeleo na kutatua kero mbalimbali za wananchi katika maeneo yao ya utawala. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2017-2018, serikali imeendelea na ujenzi wa majengo ya ofisi za mashauri ya wilaya mpya pamoja na nyumba za viongozi ikiwemo wakuu ikizikwemo nyumba za wakuu wa wilaya ujenzi huo umeendelea katika halmashauri mbalimbali hapa mchini zikiwemo halmashauri ya wilaya Gairo, Kiteto, Mkalama, Ikungi, Busega na halmashauri ya wilaya zinginezo. Mwisho mwenyekiti, usimamizi wa fedha katika mamlaka serikali za mitaa. Mwisho mwenyekiti, usimamizi wa fedha katika mamlaka serikali za mitaa umeendelea kuimarika kwa mujibu wa hati ya mkaguzi zilizotolewa na mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kati ya almashauri 185 zilizokaguliwa kwa mwaka wa fedha 2016-2017 almashauri 166 sawa na 90% zimepata hati safi almashauri 16 zimepata hati zenye mashaka na almashauri tatu tu ambazo zimepata hati chafu ikilinganishwa na ukaguzi ufanyika mwaka mwaka wa fedha 2015-2016 ambapo kati ya almashauri 171 zilizokaguliwa almashauri 138 sawa na 81% zilipata hati safi almashauri 32 zilipata hati zenye mashaka na almashauri moja zilipata hati chafu Mwisho mwenyekiti katika kuimarisha usimamizi na ufuatiliaji katika mamlaka za serikali za mitaa kwa mwaka wa fedha 2017-2018 hatua mbalimbali za mbali udhibiti ubadilifu na ukiukwaji wa sheria zimechukuliwa kwa watumishi walioshindwa kutimiza wajibu wao ambapo watumishi 434 walibainika kwa, kwa ubadilifu na ukiukwaji wa sheria ununuzi na utumishi wa umma wamechukuliwa hatua mbalimbali za kininamu na wengine 28 michakato ya nidhamu inaendelea ili waweze kufikishwa katika vyombo vya sheria Mwisho mwenyekiti ofisi ya Tamisemi 
imeimarisha inaendelea kuimarisha mifumo ya udhibiti kupitia mfumo wa EPCA ambapo halmashauri zimeunganishwa kwenye mifumo huo zimeongezeka katika mfumo huo zimeongezeka kutoka halmashauri 168 katika mwaka wa fedha 2016-2017 hadi halmashauri 185 katika mwaka wa fedha 2018-2017-2018 aidha serikali imeanzisha mfumo wa Tanzania Interbank Settlement System ya TIS ambapo malipo yote ya serikali yanafanyika kutoka akaunti zilizofungwa benki kuu ya Tanzania kwenda moja kwa moja kwa mlipwaji Mfumo wa TIS umeunganishwa katika mikoa moja ya Arusha, Dodoma, Dar es Salaam, Mbeya, Morogoro, Lindi, Mtwara, Mwanza, Songwe, Pwani na Tanga. Kwa, 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 kwa kuzifikia jumla halmashauri halmashauri 77, mikoa 15 iliyobaki na halmashauri zake itaunganishwa kwenye mfumo katika mwaka wa fedha 2018-2019. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika swala la uwekezaji katika mamlaka serikali za mitaa, katika ku, 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 katika utengaji wa maeneo ya uwekezaji hadi Februari 2018 halmashauri 188 74 zimetenga maeneo yenye ukubwa wa ekari laki moja, saba, na kumi kwa, kwa ajili ya uwekezaji wa viwanda vidogo viwanda vya kati na viwanda vikubwa aidha katika utekelezaji wa agizo la, la ujenzi wa viwanda mia moja kwa kila mkoa jumla ya viwanda 1285 vimejengwa kati ya mwezi Novemba 2017 hadi Machi 2018 ambapo utekelezaji huo ni sawa na 49.4% ya malengo yaliyowekwa ya kujenga viwanda 2600 kwa mikoa yote 26. Katika mafanikio haya naomba kuchukua fursa hii kuwapongeza viongozi wote wa mikoa na wilaya kwa usimamizi wao vyema wa agizo hili lenye, lenye lengo la kupunguza tatizo la ajira hapa mchini na kukuza uchumi wa nchi pamoja na, pamoja na kupitia kupitia uchumi wa viwanda. Mwisho mwenyekiti matumizi ya mfumo wa Tehama Ofisi ya Semeseme imeendelea kuimarisha matumizi ya mfumo wa Tehama iliyopo kwa ajili ya kuongeza ufanisi katika utendaji na wajibikaji. Mifumo hiyo imesimikwa na kuimarishwa na hadi sasa ni pamoja na mfumo wa fungamizi, funganishi na usimamizi wa udhibiti wa matumizi yani wa fedha yani EPICA, Facility Financial Accounting and Reporting System yani FAS, mfumo wa kuandaa mipango ya budget za Halmashauri ni Planlab, Basic Education Management Information System, Management Government of Tanzania Hospital Management Information System, system pamoja na Local Government Revenue Correction Information System. Mifumo hii ya kielektroniki imeongeza ufanisi katika utendaji kazi, imepunguza gharama na imeongeza udhibiti wa rasilimali, uwajibikaji na upatikanaji wa taarifa, hivyo kuwawezesha viongozi kufanya maamuzi sahihi kwa wakati mwafaka. Mheshimiwa Mwenyekiti, ili kuimarisha mifumo <coughs> ili kuimarisha matumizi ya mifumo ya Tehama katika mikoa na mamlaka ya serikali za mitaa Mafunzo ya kujenga uwezo yametolewa kwa watumishi 262 na, na wa mikoa na, na watumishi 1157 wa mamlaka za serikali za mitaa. Katika swala la uwekezaji wananchi kiuchumi, katika mwaka wa fedha 2017-2018, mfuko wa maendeleo ya vijana na wanawake umetengewa jumla shilingi bilioni 61.6 ikiwa ni as, ikiwa, ikiwa ni, ni asilimia kumi ya mapato ya ndani ya halmashauri kwa ajili ya mkopo ya, ya vikundi 1018 hadi Februari 2018 kiasi cha shilingi bilioni 15.6 zimetolewa kwa vikundi 8862 vya wanawake na vijana. Mwisho mwenyekiti, ofisi ya Samsemi kupitia programu ya Local Investment Climate hadi Februari 2018 jumla ya shilingi bilioni 2.89 zimetumika katika kuendeshea shughuli za programu za uwezeshaji wa wananchi kiuchumi. Aidha jumla ya wananchi 1000 wamewezeshwa kuandaa maandiko ya kibiashara utoaji wa huduma ya afya hapa mchini. Mwisho mwenyekiti, katika sekta ya afya ofisi ya Tanzania inahusika na uratibu pamoja na usimamizi wa hospitali za wilaya, vituo vya afya za hanati ili ambazo na kisa natoa huduma bora kwa, kwa afya wananchi. Mwisho mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2017-2018, ujenzi wa hospitali mpya za wilaya umeendelea katika wilaya mbalimbali mbali, zikiwemo wilaya ya Kiroro, Mvomero, Siha, Buchosa, Morogoro na maeneo mengine. Mwisho mwenyekiti, katika kuimarisha sekta ya afya katika mwaka wa fedha 2017-2018 serikali iliamua kuweka jambo la kihistoria hapa mchini kwa kuanza zoezi kubwa la kuboresha vituo vya afya 208 ili kuviwezesha kutoa huduma ya dharura ya upasuaji. Zoezi hili limehusisha ujenzi wa majengo ya upasuaji, wodi ya kina mama, wodi ya kujifungulia, maabala, nyumba ya daktari, majengo ya kuhifadhia mawiti na ujenzi wa vichomi taka ili kupunguza vifo vya kina mama wajawazito na watoto. Hadi sasa ujenzi wa ukarabati wa ujenzi na ukarabati wa vituo vya afya 44 vimekamilika na vituo vingine vilivyobaki vipo katika hatua mbalimbali ya ujenzi na maandalizi. Zoezi la ujenzi na ukarabati wa vituo hivyo sambamba na upatikanaji wa vifaa pamoja na ukamilishaji wa zoezi wa uboreshaji wa mifumo ya kupeleka fedha vituoni linagharimu jumla ya shilingi bilioni 
mpango huu mpango uliopo ni kuhakikisha ukarabati wa, na ujenzi wa vituo vyote vya afya vilivyopo hapa mchini vi, vi, kuhakikisha kwamba vinatoa huduma ya upasuaji hadi 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 hapo itapokamilika mheshimiwa mwenyekiti katika swala la kuboresha afya ya msingi katika bajeti ya mwaka fedha 2017-2018 serikali ilinishiwa na, na bunge lako tufuku, tukufu jumla ya shilingi bilioni 35.5 kwa ajili ya kuendeleza ujenzi wa zahanati kipaumbele ikiwa ni kukamilisha ujenzi wa maboma yaliyoanza kujengwa kwa nguvu za wananchi ambapo kazi hiyo inatarajiwa kukamilika mwishoni mwa mwezi Juni 2018 Mheshimiwa mwenyekiti katika upande wa madawa, madawa serikali imeongeza bajeti ya dawa vifaatiba chanjo na vitendanishi kutoka shilingi bilioni 31 zilizotengwa katika mwaka wa fedha 2015-2016 hadi shilingi bilioni 269 zilizotengwa katika mwaka wa fedha 2017-2018 juhudi hii kubwa iliyofanywa na mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imewezesha upatikanaji wa dawa muhimu kwa sasa kufikia asilimia mbili ikilinganishwa na asilimia moja katika kipindi kama hichi kwa mwaka 2016 Mheshimiwa Kita, huduma huduma ya utuaji huduma za ustawi wa jamii. Mheshimiwa Kiti, usimamizi wa huduma za ustawi wa jamii inatekelezwa kwa kuzingatia sheria ya watu wenye ulemavu ya mwaka 2010. Katika kusimamia utekelezaji wa sheria hiyo mwaka hiyo kwa mwaka 2017, Ofisi ya Tanzania ilitoa waraka kwenda mamlaka za serikali za mataa za mitaa kuwakumbusha na kuwataka wakuu wote wa mikoa katika sekretari za mikoa na mamlaka za serikali za mitaa wanatekeleza maelekezo hayo ili kuimarisha ustawi wa makundi yote ya jamii hususan watu wenye ulemavu kutokana na juhudi kubwa iliyofanywa kwa sasa watu wenye ulemavu wapata alufu laki mbili na mojaafu na tisini wametambuliwa na kupatiwa huduma zikiwemo vifaa vya shule kofia za kuzuia jua na mafuta ya ngozi kwa watoto wenye uarubino mfuko wa afya ya jamii mheshimiwa mwenyekiti jumla ya wanachama milioni 12 milioni 12,778,406 wamejiunga na mfuko wa afya ya jamii CSHF katika mwaka 2017 hadi Machi 2018 jumla ya shilingi bilioni 22.5 zilikuwa zimekusanywa na halmashauri mbalimbali hapa mchini halmashauri zimetunga sheria ndogo ambazo zimeweza viwango vimeweka viwango vya kukusanya vya, vya michango kati ya shilingi 1500 hadi 1300 kwa kila mwanachama aidha katika kuimarisha afya ya wazee jumla ya wazee milioni moja laki sita hamsini na mbili na sita wasiokuwa na uwezo wametambuliwa katika mikoa mbili ambapo kati yao wazee laki nne sita mbili na tano na na tatu wamepatiwa kadi ya CHF kwa ajili ya matibabu bila malipo usimamizi wa elimu msingi na sekondari mwisho mwenyekiti ofisi ya tamisemi inaendelea kuboresha utoaji wa elimu katika ngazi zote za elimu ya awali msingi na sekondari hadi machi 2018 shule za msingi zipatazo 1016140 ambapo kati ya hizo shule 1016 na 4 zina madarasa ya elimu ya awali sawa na 99.2 ya lengo wanafunzi wa elimu ya awali walioandikishwa hadi machi 2018 ni milioni moja laki mbili na tisini sawa na 85.7 ya lengo la kuandikisha wanafunzi milioni moja laki nne na tatu kwa upande wa darasa la kwanza wanafunzi walioandikishwa hadi kufikia machi 2018 walifikia wanafunzi milioni moja laki saba hamsini na moja afu na shina moja ukilinganishwa na lengo la kuandikisha wanafunzi milioni moja laki saba sisi na afu tatu na tatu sawa na asilimia ya mia moja na moja ya lengo Wito unatolewa kwa wazazi na walezi na jamii kwa ujumla kwamba wanao wajibu wa kuhakikisha kuwa kila mtatu kula mtoto mwenye umri wa kwenda kishule anaandikishwa na kuanza masomo yake. Mheshimiwa mwenyekiti katika kipindi cha Julai 2017 hadi Machi 2018 serikali kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa elimu na wananchi wamekamilisha ujenzi wa nyumba vyumba vya madarasa 2278 kwa shule za msingi. Ujenzi huo umeongeza idadi ya vyumba vya madarasa kutoka laki moja na, na, na 20 766 vilivyokuepo mwaka 2000 mwaka fedha 2016 mpaka 2017 hadi vyumba vya madarasa laki moja tatu na 44 kufikia machi 2018 sawa na ongezeko la asilimia moja point nane aidha nyumba za walimu zimeongezeka kutoka vyumba kutoka nyumba 43 na 75 zilizokuepo mwaka mwaka 2017 hadi 43 mpaka 365 sawa na ongezeko la nyumba 290 zilizojengwa hadi machi 2018 aidha Machi 2018 jumla ya matundu ya vyo 6274 ofisi za walimu 3316 na maktaba 165 zimejengwa Mheshimiwa mwenyekiti 
Katika mwaka wa fedha 2017-2018, serikali imefanikiwa kuajiri walimu wapya wapatao 2747. Serikali imehamisha walimu wa ziada 1834 wa masomo ya sanaa na lugha kutoka shule za sekondari kwenda shule za msingi na kufanya upungufu wa walimu kuwa 1975 ikilinganishwa na upungufu wa walimu 1757 kwa mwaka uliopita 2017. Mwisho mwenyekiti, katika mwaka katika mwaka 2017 ufaulu wa wanafunzi wa darasa nne umepanda hadi 97.1. Ya lengo likaingilisha na ufaulu wa 93.76 kwa mwaka 2016. Kwa upande wa darasa la saba ufaulu umepanda hadi 72.75 kwa mwaka 2017 ikilinganishwa na ufaulu wa 70.84 kwa mwaka 2016. Hali hii imetokana na kuboreshwa kwa mazingira ya kufundishia na kujifunzia na kuimarika usimamizi wa shule pamoja na mafunzo mbalimbali yaliyotolewa kwa walimu wa masomo mbalimbali, walimu wakuu, waratibu elimu kata na maafisa elimu wafikao zaidi ya 1700 na 18. Upande wa elimu sekondari mwisho mwenyekiti katika mwaka wa fedha wanafunzi waliochaguliwa kujiunga na kidato cha kwanza walikuwa 1669 ikilinganishwa na wanafunzi 1555291 waliochaguliwa kujiunga na kidato cha kwanza katika mwaka wa fedha katika mwaka 2017 sawa na ongezeko la wanafunzi 1568 ambao ni 19.05 hadi machi 2018 wanafunzi wapatao laki laki 5.86830 wameripoti katika shule walizopangiwa sawa na 88.8%. Mwisho mwenyekiti katika kuimarisha elimu ya sekondari hadi Februari 2017 Nyumba za walimu wapya 274 mpya za 278 zimejengwa, vyumba vya madarasa 778 samanae vimejengwa matundu ya vioo 2071 maktaba 176 na mabweni 543 majengo ya utawala 66 na maabara 165 zimejengwa utekelezaji umefanyika kupitia fedha za programu ya elimu ya lipa kulingana na matokeo yani ep for ala pamoja na fedha za, za ndani za halmashauri mheshimiwa mwenyekiti Serikali inaendelea na ukarabati wa shule Kongwe hapa mchini 89 ambapo shule 43 ukarabati wake umekamilika. Ukarabati unahusisha kuondoa miundomini iliyochakaa ikiwemo paa, kuondoa kupaka rangi, kuboresha mifumo ya maji safi na maji taka, umeme na kujenga miundominu mipya kutoka kulingana na tasmini ilo ya mahitaji. Mwisho mwenyekiti Serikali imeendelea kutoa fedha za elimu msingi bila malipo kila mwezi ta, tangu mpango huo uanze kutekelezwa Desemba 2015. Katika kipindi cha jari, cha kuanzia Julai 2017 hadi Februari 2018 serikali imefanikiwa kutoa jumla shilingi bilioni 172.4 kugawanya mpango wa elimu ya msingi bila malipo ambapo kati ya fedha hizo shilingi bilioni 77.2 zilitolewa kwa shule za msingi na shilingi bilioni 99.2 zilitolewa kwa shule za sekondari mchini utoaji wa elimu msingi bila malipo umesaidia watoto wenye umri wa kwenda shule kupata fursa ya kusoma mheshimiwa mwenyekiti naomba kujulisha bunge lako tukufu kwamba Ufaulu wa wanafunzi wa sekondari umeendelea kuimarika kutokana na uwekezaji unaoendelea kufanywa na serikali. Kwa mwaka 2017, ufaulu wa kidato cha pili umepanda hadi 89.05 na kufanikiwa kuendelea kuende, na watoto wao wamefanikiwa kuendelea kidato cha tatu. Kwa upande wa mtihani wa, wa taifa wa kidato cha nne, ufaulu umepanda hadi 77.09 ikilinganishwa na 75.99 kwa mwaka 2016. Kwa matokeo ya kidato cha sita, ufaulu umepanda hadi 97.74 kwa mwaka 2017. Matokeo haya mazuri yamechangiwa na uwekezaji mkubwa unaofanywa na serikali chini ya Dr. John Pombe Magufuli. Usimamizi na uendelezaji wa miji. Mheshimiwa mwenyekiti, ofisi za Rais Samsemi imekamilisha uandaaji wa mwongozo wa utoaji wa vibali vya ujenzi na usimamizi na, na ukaguzi wa majengo ambao ambapo mwongozo huo umesambazwa katika mikoa na halmashauri zote. Mwongozo huu unapunguza muda wa utoaji wa vibali vya ujenzi ambapo kibali kinatolewa kati ya siku saba hadi siku 30 kutegemeana na aina ya jengo ikilinganishwa na hapo ilivyokuwa awali kibali kilikuwa kinatoka kati ya siku 60 mpaka siku na tisa. Mwongozo huu umesisitiza wadau wote wanaohusika na utoaji wa idhini ya vibali kuwa katika eneo moja ili kuondoa urasimu. Utekelezaji wa mwongozo huu utaiwezesha Tanzania kuboresha mazingira ya kufanyia biashara na kupunguza muda wa upatikanaji wa huduma hiyo. Uendelezaji wa sekta ya kilimo. Mheshimiwa mwenyekiti, sekta ya kilimo inachangia sehemu kubwa ya mapato ya uendeshaji wa mamlaka ya serikali za mitaa kupitia ushuru wa mazao ya kilimo na ushuru wa huduma katika sekta ya mifugo na uvuvi. Mikoa na halmashauri imeitikia wito wa kusimamia kilimo cha mazao makuu matano ya biashara katika maeneo yao. 
Mazao hao ni pamoja na pamba, korosho, kahawa, chai na tumbaku. Usimamizi huu umechangia kuongezeka mavuno ya mazao hayo katika msimu wa mvumo ujao. Ofisi ya Tamisemi ime, imetoa maelekezo kwa maafisa ugani ili kusimamia ipasavyo uzalishaji wa mazao mbalimbali yakiwemo mazao makuu ya biashara ili kuongeza tija katika kilimo na hivyo kukuza uchumi wa wananchi mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Mheshimiwa mwenyekiti, aidha maelekezo yametolewa kwa wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya kushiri, kushirikiana kwa pamoja na vyombo vingine vya usalama kuhakikisha wanawafuatilia wanafuat, wana na kuwafikisha katika vyombo vya sheria wale wote wanaochafua ubora wa mazao iwe kwa kuweka mawe, maji, mchanga na uchafu wa wote katika pamba, korosho ama mazao lingine lolote linalolimwa hapa mchini. Mradi wa uendelezaji miji mkakati Tanzania. Mwisho mwenyekiti, mradi wa uendelezaji miji mkakati Tanzania ni mradi unaofadhiliwa na fedha kutoka benki ya dunia. Mradi huu unalenga kuifanya kuifanya miji yetu kuwa miji ya kisasa zaidi kwa kuiboreshea miundo minu yake. Mradi huu unatekelezwa katika majiji nane ya kimkakati ambayo ni Arusha, Mbeya, Mwanza, Tanga, Halmashauri ya Manispaa ya Dodoma, Kigoma Ujiji, Iremera, Mtwara Mikindani na Mtwara Mikindani. Mradi huu unahusisha ujenzi wa barabara za lami, badampo ya kisasa, mifereji, taa za barabarani, stendi za mabasi na ununuzi wa mitambo ya kuzolea na kuchakata tanga gumu. Hadi kufikia Januari 2018, shilingi shilingi jumla ya shilingi bilioni 21.7 zimetolewa kati ya shilingi bilioni 81.5 zilizopangwa zilizopangwa katika mwaka wa fedha 2017-2018 kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu ya barabara. Jumla jumla ya kilomita 12.74 za barabara zimejengwa kwa kiwango cha lami katika halmashauri nane zinazotekeleza mradi huu. Aidha ujenzi wa nyongeza wa mashimo sita, yani six cells katika madampo matano ya kisasa katika miji miji mitano ya Dodoma, Arusha, Mbeya, Mtwara Mikindani na Kigoma imekamilika inakamilika. Vile vile ujenzi wa mitaro ya maji ya mvua yenye urefu wa kilomita 7.25 pamoja na uwekaji wa taa za barabarani katika barabara zinazojengwa nazo umekamilika. Mwisho mwenyekiti programu ya ku, kuongezea uwezo halmashauri za miji Mwisho mwenyekiti programu ya kujengea uwezo wa halmashauri za miji inaendelea kutekelezwa katika miji 18 ambao ni halmashauri ya manispaa ya Morogoro, Tabora, Moshi, Sumbawanga, Shinyanga, Songea, Singida, Musoma, Iringa, Musoma, Bukoba, Kibaha, Mpanda na Lindi na halmashauri za miji ya Njombe, Babati, Geita, Korogwe na Bariadi. Kupitia programu hii jumla ya kilomita 84.38 za barabara zimejengwa kati ya kilomita 220 za barabara zilizopangwa kujenga. Aidha barabara zenye urefu wa kilomita 67.03 ziko katika hatua mbalimbali za ujenzi. Mwisho mwenyekiti hadi kufikia Desemba 2017 kiasi cha shilingi bilioni 91.9 zimetolewa na kutumika kutekeleza miradi ya ujenzi wa barabara za lami, mifereji, uwekaji wa taa za barabara, madampo, stendi ya magari Sende za magari, ununuzi wa magari ya kuzolea taka ngumu pamoja na upimaji wa miji. Mwisho mwenyekiti, mradi wa kuendeleza jiji ya Dar es Salaam. Mwisho mwenyekiti, mradi wa kuendeleza jiji ya Dar es Salaam ni mradi unaolenga kubadilisha kabisa sura ya jiji ya Dar es Salaam. Wakazi wa Dar es Salaam wanafanyiwa uboreshaji mkubwa wa barabara za kisasa, masoko ya kisasa, mifereji ya maji, maeneo ya kupumzikia pamoja na upangaji upya wa maeneo yaliyojengwa kihorera. Mradi huu Umepangwa kutekelezwa kwa miaka mitano kwa gharama ya shilingi bilioni 660. Serikali inaendelea inaendelea kutekeleza malengo ya programu ya kuendeleza miundombinu katika jiji la Dar es Salaam ambapo katika mwaka wa fedha 2017-2018 jumla jumla ya barabara zenye urefu wa kilomita 15 zimejengwa likiwemo tuta la kilomita 1.5 lenye daraja la mita 16 na makalavati kwenye bonde la Mto Mzinga linaunganisha maeneo ya kijiji na Tuangoma. Aidha usanifu wa miradi ya barabara zenye urefu wa kilomita na kumi umekamilika. Jumla shilingi bilioni 17.7 zimetumika kutekeleza mradi hiyo kwa mwaka wa fedha 2017-2018. Mheshimiwa mwenyekiti, kupitia programu ya kuendeleza miundombinu ya jiji la Dar es Salaam, serikali inaendelea na usanifu wa mradi wa bonde la Mto Msimbazi unaofanywa na kampuni mbili ya Koi Tanzania Limited na Ecolis ya nchini Netherlands ili, ku, ili kumpata mkandarasi wa kujenga na kuboresha miundombinu ya bonde hilo. Hii ni safari ya kihistoria ya kubadilisha kabisa bonde la Mto Msimbazi jijini Dar es Salaam. Kazi ya usanifu imepangwa kukamilika ifikapo Juni 2018. Mradi huu utatekelezwa kwa, kwa mkopo wa dola za Kimarekani milioni shirini kutoka Department of International De uh, Development DFD ikiwa ni mkakati wa kupunguza athari za mazingira na mafuriko katika bonde la Mto Msimbazi. 
mradi wa kuondoa vikazo vya upatikana vya upitikaji upitika, upitika. mwisho mwenyekiti katika mwaka wa fedha 2017 2018 mradi wa kuondoa vikwazo uliodhinishwa jumla shilingi bilioni 10.95 kwa, kwa ajili ya matengenezo maalumu ya kilomita 122.2 kwenye almashauri tisa ambazo ni almashauri za wilaya ya Kerwa Kishapu Babati Kondoa Magu Mpwapwa Bariadi Kibiti na Songwe hadi Tebula ya 2018 jumla shilingi bilioni 4.36 zilitumika kufanya matengenezo ya barabara zenye urefu wa kilomita 24 aidha serikali kupitia shirika la maendeleo la Uingereza DFID imetumia shilingi bilioni 15.74 kujenga kilomita 11.45 za barabara na kilomita 78 zi, zi, zinaendelea zina kujengwa huduma ya maji safi na usafi wa mazingira mwisho mwenyekiti ofisi za misemi inaendelea kusimamia utekelezaji wa, wa awamu ya pili ya programu ya maendeleo ya sekta ya maji inayotekelezwa kwa kipindi cha miaka mitano kuanzia mwaka wa fedha 2015-2016 hadi mwaka wa fedha 2020-2021 mwisho mwenyekiti katika mwaka wa fedha 2017-2018 halmashauri halmashauri zilinishiwa shilingi bilioni 267.3 kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maji 366 hadi Februari 2018 shilingi bilioni 91.08 zilipelekwa kwenye halmashauri kwa ajili ya kutekeleza miradi miradi hiyo ambapo miradi 71 ilitekelezwa na kukamilika kwa gharama ya shilingi bilioni 14 na jumla ya vituo 990 vya kuchotea maji vimejengwa ambao vitahudumia wananchi wapatao laki 247500 Mradi wa kukabiliana na changamoto ya badiliko tabia nchi. Mheshimiwa mwenyekiti, serikali kwa kushirikiana na shirika la, la misaada ya Uingereza UK kupitia shirika la, lake la maendeleo ya Department for Inter, International Development DFD na taasisi ya kimataifa ya mazingira na maendeleo International Institute for Environmental and Development na shirika la kikazi la Catalyst la Arusha inatekeleza mradi wa kukabiliana na, na kujenga ustamilivu wa athari za mabadiliko ya tabia nchi. Lengo kubwa la mradi huu ni kuhakikisha mipango ya maendeleo inayotekelezwa na serikali ina, inafunganishwa na masuala ya mabadiliko ya tabia nchi ili kufikia malengo ya maendeleo endelevu ifikapo mwaka 2030. Mwisho mwenyekiti, mradi huu umetekelezwa katika almashauri tatu za mkoa wa Arusha ambapo ni almashauri za wilaya ya Monduri, Ngorongoro na Ngorongoro. Kupitia mradi huu, almashauri zimejengewa uwezo wa ujenzi wa miundomini ili kuhakikisha ustamilivu na, na kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Jumla ya miradi 34 imetekelezwa ambapo baadhi ya miradi hiyo ni ujenzi wa skimu za maji msereleko, ujenzi wa mifereji ya, uthi, ya kudhibiti mafuriko, ujenzi wa ukarabati wa maram, marambo na mabirika ya kunyweshia mifugo, ujenzi wa masoko ya mifugo na ukarabati na uhifadhi wa vyombo vya maji. Kazi nyingine zilizofanyika ni ujenzi wa maabara za mifugo, ujenzi wa magari ya kuhifadhia mazao na ujenzi wa matanki ya kuhifadhia maji. Miradi hiyo ambayo inafunufaisha wananchi wapatao laki 4.4539 umegalimu jumla ya shilingi bilioni mbili hadi kukamilika kwake. Taasisi zilizo chini ya ofisi ya Rais Mheshimiwa Mwenyekiti. Taasisi ya kwanza ni tume ya walimu. Mheshimiwa Mwenyekiti hadi kufikia Desemba 2017 kupitia tume ya utumishi wa walimu walimu 1454 walisajiliwa walimu 2173 walithibitishwa kazini na walimu 1184 wamewezeshwa kukamilisha taratibu za kustafu yaliyopokelewa na, na yaliyopokelewa na mashauri 156 yame, yamefanyiwa kazi na, ku, na kutolewa maamuzi sawa na 60.2 Mheshimiwa mwenyekiti katika kipindi cha Oktoba hadi Desemba 2017 walimu 869 wamefunguliwa mashtaka ya kinidhamu na mashauri 401 yapo kwenye hatua mbalimbali mbali ya maamuzi kwa mujibu wa sheria. Wakala wa barabara mijini na vijijini Tarura. Mheshimiwa mwenyekiti wakala wa barabara vijijini na, na mjini Tarura umeanzishwa rasmi kwa sheria ya, wak, ya wakala wa serikali sula 245 na kutangazwa na gazeti la serikali namba 211 la tarehe 12 mwezi wa 5 2017. Wakala wanasimamia ujenzi wa barabara na madaraja, ukarabati wa matengenezo wa mtandao wa barabara za halmashauri za halmashauri zenye urefu wa kilomita laki moja na nane mia tisa na sita pointi mbili vijijini na mijini. Kati ya barabara hizo kilomita hamsini sita zimefanyiwa mchakato wa kuuzika hakiki ili hatimaye ziweze kutangazwa kwenye gazeti la serikali ili zitambulike kisheria na kilomita hamsini mbili mia tisa na sita pointi mbili tayari zina, zimetambuliwa na zimeshatangazwa na gazeti la serikali. Lengo la serikali kuanzisha tarura ni kuleta ufanisi katika ujenzi, ukarabati na matengenezo ya barabara ambazo hapo hawali zilikuwa zikihudumiwa na halmashauri. Mheshimiwa mwenyekiti, tarura ina, inatekeleza majukumu yake kupitia asilimia 30% ya fedha ya mfuko wa barabara ambapo katika mwaka wa fedha 2017-2018 wakala umedhinishwa shilingi bilioni 230.8 kwa ajili ya matengenezo ya barabara zenye urefu wa kilomita 34,000 na 24 
hadi Februari 2018 Tarudi amepokea shilingi bilioni 98.5 ambapo zimetumika kutengeneza barabara zenye urefu wa kilomita 1473.31 ujenzi wa madaraja 35 makaravati makubwa 43 drift 4 na makaravati madogo 334 wakala unatengeneza unategemea una, una kuongeza mtandao wa barabara za lami katika almashauri kutoka kilomita 1585.51 zilizopo sasa hadi kufikia kilomita 2259.83 ifikapo mwaka 2020 shirika la elimu kibaha Mheshimiwa Mwenyekiti, shirika la elimu kibaha linaendelea kutekeleza malengo ya kuanzishwa kwake ambayo ni kupambana na maadui watatu wa maendeleo, yani ujinga, maradhi na umaskini. Hadi Februari 2018, shirika lime, limetoa huduma kwa wagonjwa 3652 wakiwemo wagonjwa 200 2806 waliolazwa na wagonjwa 22 waliofanywa huduma ya matibabu ya mdomo sungura. Vile vile kupitia chuo cha afya na, na sayansi shirikishi kibaha na hospitali ya tumbi shirika limeendelea kutoa mafunzo ya kada mbalimbali za maafisa tabibu maafisa tabibu afya ya jamii wauguzi na wakunga kwa ngazi ya stashahada na wauguzi wa saidizi wa ngazi ya cheti ambapo kwa sasa chuo kina, to, kina wanafunzi 6265 wanaoendelea na masomo chuo cha serikali za mitaa homboro mwisho mwenyekiti katika kipindi cha mwaka wa fedha 2017-2018 chuo kimedahili Jumla ya wanafunzi 3475 ambapo wanafunzi wa kike wapatao walikuwa ni 2067 na wanafunzi wa kiume 1178. Aidha chuo kinaendesha mafunzo mbalimbali mbali ya muda mfupi katika tawala za mikoa na serikali za mitaa pamoja na taasisi za mashirika ya umma. Vile vile chuo kimeendelea kutoa ushauri wa kitaalamu kwenye maeneo maeneo mbalimbali ya kujenga uwezo hususan utoaji wa taarifa, tathmini na upumaji mfuko wa pensheni wa serikali za mitaa mheshimiwa mwenyekiti katika mwaka wa fedha 2017-2018 mfuko wa pensheni ya serikali za mitaa ulipanga kukusanya mapato ya kiasi cha shilingi bilioni 611.67 hata hivyo makisio haya yalifanywa marekebisho baada ya miezi sita na kuwa shilingi bilioni 543.34 kutokana na kuondolewa kwa wafanyakazi wasio na sifa katika utumishi wa umma kiasi kilichopungua ni shilingi bilioni 68.33 hadi Desemba 2017 makusanyo halisi yalifikia shilingi bilioni 254.65 sawa na 41.6 ya lengo thamani ya mfuko inatarajiwa kukua kwa 16 kutoka shilingi trilioni 1.75 ya mwaka wa fedha 2017-2018 hadi shilingi trilioni 2.4 ifikapo Juni 2019 Mfuko unaendelea na shughuli mbalimbali za uwekezaji wenye tija mpaka sasa mfuko umekamilisha uwekezaji mkubwa kwa kushirikiana na mamlaka husika za serikali za mitaa ambapo jengo la kisasa la kitega uchumi limekamilika lime katika jiji la Mwanza pale Mwanza Roko, Roko Mall pamoja na ujenzi wa stendi ya kisasa eneo la msamvu katika manispa ya Morogoro Mwisho mwenyekiti wakala wa basi yaendayo haraka Dar es Salaam. Mwisho mwenyekiti katika mwaka wa fedha 2017-2018 wakala umefanikiwa kufanya maandalizi ya awamu ya pili na ya tatu ya ujenzi wa miundombinu ya dati ambao taratibu za ununuzi zimefanyika ili kuwapata wakandarasi wa kujenga miundombinu hiyo. Wakala unaendelea na kuimarisha usimamizi na usalama wa miundombinu ya mradi katika vituo vitano, vituo vidogo 27 na madaraja ya kutembea kwa miguu matatu pamoja na karakana. Mwisho mwenyekiti Kazi nyingine zilizofanyika ni kuendelea na kusimama kuendelea na kukamilisha ku, ku, ukamilishaji wa taratibu za kumpata mtoa wa huduma wa pili yani SP2 mafunzo ya viwango vya ubora wa kimataifa kwa watumishi wa, wa wakala ujenzi wa uzio kuzunguka vituo vikuu vitatu vya ubungo kivukoni na moroko ili kuongeza ufanisi katika ukusanyaji wa mapato na nauli mapato ya nauli na usalama wa abiria ambao umepangwa kukamilika Juni 2018 Aidha wakala umefunga kituo cha mawasiliano cha muda ili kuboresha ufuatiliaji na tathmini ya mwenendo wa mabasi katika mfumo wa dati. Mwisho mwenyekiti mradi wa dati umeliwezesha jiji la Islam kupata tunzo ya usafiri endelevu na kuwa jiji bora duniani Sustainable Transport Award kwa mwaka 2018. Vigezo vilivyotumika kupata tuzo hiyo ni pamoja na kupanga mradi kwa ufanisi mkubwa kujenga miundo minu mizuri kuzingatia mahitaji ya watumiaji mbalimbali na kutoa elimu ya mfumo wa mabasi ya inayo haraka kwa watumiaji kupitia mpango mkakati wa wakala kutokana na ufanisi wa utekelezaji wa mradi wa dati nchi mbalimbali mbali zimekuja Tanzania kujifunza mafanikio na changamoto za mradi huu zikiwemo nchi ya Zambia, Zimbabwe, Uganda, Kenya, Ethiopia Senego na Rwanda. Mafanikio <coughs> aidha tunzo hiyo imeipa Tanzania heshima ya kuandaa mkutano wa kimataifa. 
wa masuala ya usafirishaji mijini utakofanyika mwezi Juni 2018 hivyo kufungua fursa ya kiuchumi na kiuwekezaji na utalii Mwisho mwenyekiti mafanikio mengine yapatikane ni pamoja na kuongezeka kwa idadi ya abiria wanaotumia usafiri wa dati kutoka wastani wa abiria 1076 kwa siku hapo mwezi Mei mradi ulipoanza na kufikia abiria laki mbili na tisa kwa siku mwezi Machi 2018 vile vile muda wa safiri kutoka muda umepunguza muda wa safiri kutoka kutoka Kimala kwenda Kivukoni kutoka wastani wa masaa mawili kwa basi kwa mabasi ya kawaida hadi wastani wa dakika 40 kwa mabasi ya mwendo kasi mpango mkakati wa matumizi ya kawaida na maendeleo kwa mwaka wa fedha 2018 2019 mwisho mwenyekiti Maandalizi na bajeti ya ofisi ya Sensemu kwa mwaka wa fedha 2018-2019 imezingatia mpango wa maendeleo ya taifa ya mwaka wa mwaka 2018-2019 azima kufikia malengo ya dira ya taifa ya maendeleo 2025 ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka 2015 ajenda ya dunia ya malengo ya malengo endelevu 2030 mpango wa pili wa maendeleo ya miaka mitano 2016-2017 mpaka 2021 mwongozo wa kuandaa mpango wa bajeti kwa mwaka wa fedha 2018-2019 maelekezo ya mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakati akizindua bunge mwezi Novemba 2015 na maagizo mbalimbali ya viongozi. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2018-2019, ofisi ya Tanzania itaendelea kutekeleza vipaumbele mbalimbali vikiwemo vifuatavyo. Moja, kuimarisha amani na utulivu nchi, nchini, kusimamia shughuli za utawala bora, kukuza demokrasia, ushirikishwaji na wananchi na ugatuaji wa madaraka, yani D by D. Usimamia matumizi ya rasmali katika ngazi zote za ofisi ya Tanzania kusimamia utekelezaji wa majukumu ya msingi ya kila taasisi yaloonyeshwa kwenye mpango wa mikakati yao kuchochea na kuhimiza ukuaji wa uchumi kwa maendeleo ya wananchi na taifa, na taifa kwa ujumla kusimamia utekelezaji wa majukumu ya msingi ya ofisi tamisemi ikiwa ni pamoja ya kufanya ufuatiliaji na utekelezaji wa shughuli za serikali programu za miradi katika ngazi za mikoa na mamlaka za serikali za mitaa kuratibu shughuli za usimamizi na uendelezaji wa elimu afya maji kilimo mifugo uvuvi na sekta zinginezo kuratibu shughuli za uboreshaji wa mazingira ya kufanyia kazi kwa watumishi wa ofisi ya Tamisemi mikoa na mamlaka za serikali za mitaa pamoja na kuendeleza rasilimali watu kwa kuongezea ujuzi na vitendea kazi kusimamia utaratibu wa kuwezesha utekelezaji wa taasisi programu za miradi iliyo chini ya ofisi ya Tamisemi na kusimamia maandalizi ya uchaguzi wa serikali za mitaa kazi za ufanya katika tawala za mikoa mwisho mwenyekiti katika mwaka wa fedha 2000 2018 tawala za mikoa zitatekeleza majukumu yafuatayo kudumisha amani na utulivu na usalama kuendeleza ujenzi ukarabati na ukamilishaji wa ofisi za makazi ya wakuu wa mikoa makatibu tawala wa mikoa wakuu wa wilaya makatibu wasaidizi wa mikoa makatibu tawala wa, wa wilaya pamoja na maafisa talafa kuendeleza mikutano ya kisheria kamati ya na kamati ya ushauri ya wilaya na, na RCC na, na kamati ya ushauri ya mikoa yani RCC Kushughulikia migogoro inayotokana na matumizi ya alizi na mipaka kwenye mikoa na mamlaka serikali za mitaa, kuhamasisha ushiriki wa sekta binafsi katika katika shughuli mbalimbali za kujenga uchumi katika mikoa na mamlaka za serikali za mitaa, kuanzisha na kusima na kusima, na kusima kurasimisha ugatuaji uga, utegaji eh, ute, utengaji wa maeneo ya uwekezaji kwa ajili ya viwanda, kilimo, ufugaji, maf, makazi, hifadhi ya wanyamapori, mis, mis, misitu na vyanzo vya maji kazi tunofanya katika serikali za mitaa. Mwisho mwenyekiti. Katika mwaka wa fedha 2018-2019, mamlaka za serikali za mitaa nchini zitatekeleza majukumu yafuatayo. Moja, kujenga na ukarabati miundombinu ya kijamii na kiuchumi hususan katika sekta ya elimu, maji, afya, kilimo, mifugo, uvuvi, barabara na sekta nyingine za kushirikia kwa kushirikiana na nguvu za wananchi. Kuendeleza mikutano ya kisheria, ngazi ya mashauri, kata, vijiji na mtaa ili kuimarisha masuala ya utawala bora na uwajibikaji. Tatu, kubuni na kusimamia utekelezaji wa miradi ya kimkakati inayosaidia kuongeza mapato ya almashauri. Nne, kuwezesha vikundi vya vijana na wanawake kupata mikopo kupitia mfuko wa maendeleo ya vijana na wanawake. Tano, kusimamia mpango wa utoaji wa elimu msingi bila malipo katika shule za msingi na sekondari na kutenga maeneo ya uwekezaji kwa ajili ya uwekaji kwa ajili ya, ya uendelezaji wa shughuli za maendeleo ya viwanda vidogo vya kati na viwanda vikubwa. Malengo ya taasisi yaliyoko chini ya ofisi ya Tamisemi. Mheshimiwa mwenyekiti, tukianza na wakala wa mabasi yaendayo haraka. DAT katika mwaka wa fedha 2018-2019 serikali wakala wa mabasi ya endayo haraka Dar es Salaam imepanga kutekeleza majukumu yafuatayo. Moja, kuanza awamu ya pili ya ujenzi wa miundombinu ya DAT inayoelekea eneo la Mbagara jijini Dar es Salaam. Utakaohusisha 
barabara za Kilwa Lodi, Kawawa, Sokoine, Gerezani, Bandari na Changombe zenye urefu wa kilomita 20.3. Ujenzi umepangwa kuanza Desemba 2018 baada ya kumpata mkandarasi. Mradi huu utatekelezwa kupitia kupitia mkopo wa dunia, kupitia dola za Kimarekani milioni 141.71 kutoka Benki ya Maendeleo ya Afrika. Mbili kuanza awamu ya tatu ya ujenzi wa miundombinu ya dati inayoelekea eneo la Gongola Mboto utahusisha barabara ya Nyerere, Uhuru, Bibi Titi, Azikiwe, Shauri Moyo, Lindi na Maktaba zenye urefu wa kilomita 20.6 kwa mkopo wa dola za Kimarekani milioni 148.2 kutoka Benki ya Dunia kazi ya ujenzi imepangwa kuanza mwezi Desemba 2018 tatu kuanza usanifu wa awamu ya nne ya ujenzi wa miundombinu ya dati kwa mkopo wa dola za Kimarekani 97.9 kutoka Benki ya Dunia usanifu utahusisha barabara za Samnu Joma, Bagamoyo, Bibi Titi na hali ya Sani Mwinyi zenye urefu wa kilomita 25.9 ujenzi wa maegesho katika maeneo ya, ya mfumo wa wakara kuimarisha upatikanaji wa mfumo wa intelligence transport system wa serikali na kuwajengea uwezo wa watumiaji wake sita Kutekeleza mpango kazi wa fidia ya makazi kwa wathirika wa mladi wa awamu ya pili na awamu ya tatu. Ni pamoja na kulipa fidia kwa ajili ya mladi wa awamu ya pili ya tatu na ane. Saba, kuimarisha mfumo wa tehama wa mabasi ya indayo haraka dar islam. Tume ya utumisha walimu. Mwesho mwenye kiti, katika mwaka wa fedha fumbili kuminanaya fumina tisa, tume ya utumisha walimu imepanga kutekeleza majukumu ya fuatayo. Moja, kuwezesha makao makuu makao makuu ya wilaya miamuja sanitiza kufanya vikao vya kisheria vya kusikiliza mashauri ya kinidhamu na, ku, na kuthibiti walimu kwa kuthibitisha walimu kazini mbili kuandaa mfumo wa kilektroniki na wa utunzaji wa taarifa za walimu tatu kuwajengea uwezo wa tumishi wa tume ili kutekeleza majukumu yao ipasavyo nne kuratibu na kufanya ufuatiliaji wa tathmini ya utekelezaji wa majukumu ya tume, ya tume katika wilaya miamuja sanitiza na tano kuhakikisha kuna kuwa na uiano sawa wa walimu kwenye mamlaka serikali za mitaa Shirika la elimu kibaha mwisho mwenyekiti katika mwaka wa fedha 2018-2019 Shirika la elimu kibaha limepanga kutekeleza majukumu yafuatayo moja kuendelea kutoa huduma za afya za kinga na tiba katika hospitali ya tumi mbili kuendelea kutoa elimu ya afya na mazingira uuguzi utabibu kwa wanafunzi 265 katika chuo cha science na tiba shirikishi kibaha tatu kuendelea kutoa elimu na marezi bora kwa wanafunzi 1710 wa sekondari na, na, na wanafunzi 994 wa shule za msingi Nne, kuongeza uzalishaji wa maji, maji tiba kwa ajili ya watumizi hospitali. Tano, kuboresha miundombinu ya chuo cha maendeleo ya wananchi na chuo cha afya na sayansi shirikishi ili giweze kutoa huduma bora zaidi kwa jamii kulingana na mahitaji uhitaji uliopo. Sita, ukabarati wa mabanda ya mifugo kwa ajili ya kuongeza uzalishaji wa kuboresha mazingira ya kujifunzia na kwa vitendo katika shamba darasa la mifugo na mazao. Wakala wa barabara vijijini Karura. Mwishu mwenye kiti, katika mwaka wa fedha fumbili kuminanayo fumbili kuminatisa, wakala wa barabara vijijini na mijini Karura umepanga kufanya kazi zifuatazo. Moja, matengenezo ya kawaida ya barabara za changalawe na udongo, kilometa kuminatatu, afu kuminatatu, kilometa afu kuminatatu, miyamuja sinatatu, nukta nane tisa. Mbili, matengenezo ya sehemu kolofi, kilometa afu sita miyambili na moja, nukta mbili mbili. Tatu, matengenezo maalumi ya barabara kilometa afu tatu miyatisa na shinatano, nukta tisa nne na nne ukalabati wa madaraja mia moja kumina saba mifereji merefu kilometa e, mita sina sabo fumia nane na, makala, na makalavati alfu moja mia nane sama na moja. Tano matengenezo ya kawaida kwenye balabala za lami kilometa amsina nane nukta saba mbili na ujenzi wa kilometa sasa nane nukta mbili kwa kiwango cha lami Chuo cha serikali za mitaa homolo. Mwishu mwenye kiti, katika mwaka wa fedha fumbili kuminanana ya fumbili kuminatisa, chuo cha serikali za mitaa homolo kimepanga kutekeleza majukumu ya fuatayo. Moja, kudahiri wanafunzi wapi ya fumbili na miatano mbili, kufanya shuguli za utafiti, katika maeneo ya, mi, ya mifum, mifumo, uongozi na usimamizi wa lasinimali fedha, na watu, katika mamlaka za serikali za mitaa. Tatu, ununuzi wa, wa vitabu na kala, na, kala, na kala miatano, na kompyuta shinatano, kwa ajili ya kitengo cha teknolojia, Ya, his, ya, ya, ya habari na mawasiliano Nne, kuwajiri watumishi wapi ya sabina mbili Na tano kukusanya mapato ya ndani Kutupitia vyanzo vifyobu Bode ya, bodi ya mikopo ya serikali za mitaa Mwisho mnikiti katika mwaka wa fedha Fumbili kuminanayi fumbili kuminatisa Bode ya mikopo ya serikali za mitaa Itatakeleza majukumu ya fuatayo Moja, kutuwa mikopo kwenye ale mashauri Mbili, kufanya ufuatiliaji na, na uwasilishaji wa marejesho Ya mikopo na michango Kutoka kwenye ale mashauri, mashauri zinadaiwa Kwa lengo la kuongeza mtaji wa bodi Tatu, kubuni vyanzo vipi mapato. Nne, kutoa elimu kwa wadau mbalimbali. 
ili waweze kufahamu majukumu ya bodi na, na hudumu zina, na huduma zinatolewa tano kuboresha muundo wa bodi ili ili uweze kutekeleza majukumu yake ya kutoa mikopo kwenye mamlaka ya serikali za mitaa mfuko wa pensheni wa serikali za mitaa mwisho mwenyekiti katika mwaka wa fedha 2018-2019 mfuko wa pensheni wa serikali za mitaa umepanga kufanya shughuli zifuatazo moja kuandikisha wanachama wapya wapatao 21128 mbili kufanya uwekezaji katika viwanda vya nyama changuru hills ranch tatu kuanzisha ofisi ndogo za, za uratibu katika mikoa ya Tabora na Kagera nne kiwanda cha kiwanda cha kuchakata tangawizi same na tano kiwanda cha ki, 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 kiwanda cha maturubai morogoro sekta ya mafuta na gesi na viwanda vingine vya kush, kwa kushirikiana na mifuko mingine ya hifadhi ya jamii Shirika la Masoko Kaliakoli Mwisho mwenyekiti katika mwaka wa fedha 2018-2019 Shirika la Masoko Kaliakoli inatekeleza majukumu yafuatazo moja kufanya kufanya shughuli za uwekezaji katika viwanja vinavyomilikiwa na shirika ambao viko Mbezi Beach, Tabata Bima, Mbezi Makonde na, na soko dogo lililopo katika jiji la Dar es Salaam na, kuf, na, na kufunga mfumo wa kielektronika wa kukusanya mapato yani local government revenue collection system ili kuongeza mapato ya shirika Malengo mahususi kwa mwaka wa fedha 2018-2019. Mwisho mwenyekiti katika mwaka wa fedha 2018-2019 ofisi ya system semi imedhamiria kutekeleza kazi maalumu zifuatazo. Moja, Ujenzi wa hospitali mpya 67 za halmashauri katika halmashauri 67 ambazo hazina hospitali ya wilaya. Naomba nirudie mwisho mwenyekiti Tumejipanga mwaka huu tutajenga hospitali mpya 67 katika halmashauri 67 ambazo hazina hospitali ya wilaya. Mbili maandalizi ya uchaguzi wa serikali za mitaa utafanyika kama kumi tisa. Tatu, kutekeleza miradi ya kimkakati katika halmashauri 21 zilizokidhi vigezo kwa ajili ya kuongeza mapato ya halmashauri. Nne, ujenzi wa ofisi za makao makuu ya halmashauri 22 ambazo hazina ofisi. Tano, ununuzi wa boti saba kwa ajili ya utatuzi wa changamoto za usafiri wa majini katika halmashauri ya wilaya ya Rudewa, halmashauri ya wilaya ya Kibiti, halmashauri ya wilaya ya Rufiji, halmashauri ya wilaya ya Mafia, halmashauri ya wilaya ya Ukerewe, halmashauri ya wilaya ya Kigoma na halmashauri ya wilaya ya Nyasa. Ujenzi wa barabara zenye urefu wa kilomita 85 kwa kiwango cha lami kupitia mradi wa kuendeleza miundombinu katika jiji ya Dar es Salaam ili kupunguza msongamano wa magari. Sambamba na hilo Ofisi ya Tamisemi itafanya uboreshaji mkubwa wa bonde la Msimbazi ambapo litahakikisha linajenga miundombinu ya kuhakikisha endapo mvua inajeka inanyesha maji yote yataweza kuelekea baharini ambao huo ndio mpango wa mwaka huu wa fedha 2019. Mheshimiwa mwenyekiti, mpango mwingine ni ujenzi wa kilomita 80.96 wa lami pamoja na ujenzi wa mitalo mikubwa ya maji ya mvua kwenye yenye urefu wa kilomita 16.67. Saba, ujenzi wa stendi ya mabasi ya mkoani Dodoma pamoja na ujenzi wa soko la kisasa hapa makao makuu ya nchi Dodoma na ununuzi wa vifaa vya kukusanyia taka katika halmashauri saba za manispaa kupitia miji mikakati ya TSP Kumi, ujenzi wa barabara zenye urefu wa kilomita 220 kupitia programu kuimarisha miji katika halmashauri za manispaa na miji 18 ambapo kuweka taa za babalani kwenye barabara zilizojengwa kwa kiwango cha rami Kumi, kuratibu ujenzi wa viwanda vidogo na vya kati moja kwa kila mkoa katika mwaka uh, kwa mikoa 26 Kumi na moja kutenga ekali la 2023543 kwa kila mkoa katika mikoa yote 26 kwa ajili ya uwekezaji wa viwanda vidogo na vya vi, vi, vidogo vya kati na vikubwa na kuwapatia mikopo isiyo na riba kwa vikundi vya vijana na kina mama kwa fedha inayotokana na asilimia kumi ya mapato ya ndani katika halmashauri. Mheshimiwa mwenyekiti naomba kurudia eneo hili. Tutawapatia mikopo isiyo na riba vijana na kina mama inayotoka katika asilimia kumi. Ambayo fedha hizi zinatokana kwa wananchi wenyewe. Zinaenda halmashauri. Alafu zinarudi tena kwao fedha hizi tumewekea utaratibu kwamba haiwezekani tunawapelekea wananchi alafu tunawatoza riba. Mheshimiwa mwenyekiti Naomba sasa nishukuru Naomba kuhitimisha hotuba yangu kwa, ku, kwa kushukuru tena wewe mwenyewe unaongoza bungeni leo 
Nemshukuru mheshimiwa speaker, nemshukuru naibu speaker, wenye viti na waheshimiwa wa bunge wote. Kipekee ni shukuru tena kamati ya kudumu ya bunge ya utawala na serikali za mitaa. Nichukue fursa hii kuwashukuru sana sana kamati kwa kazi kubwa mwendelea kuifanya na hadi leo hii tuna table budget yetu hapa leo. Mheshimiwa msikiti naomba niwashukuru wadau mbalimbali wakiwemo wafuatao. Moja, Benki ya Dunia. Mbili, Benki ya Maendeleo Afrika. Tatu, Shirika la Maendeleo la, 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 la Uingereza DFID, Jumuiya ya Nchi za Ulaya, Shirika la Maendeleo la Japan, Shirika la Maendeleo la Canada, UNFPA, UN Habitat, Shirika la Maendeleo la Ubelgiji, Shirika la Maendeleo la Ujerumani, Shirika la Maendeleo la Marekani, Shirika la Maendeleo la Sweden, UNICEF, UNDP, Plan International, Feed the Children na CDTF pamoja na wadau wengine wote. Pia na washukuru wote pamoja na nchi zote waliochangia katika katika mfuko wa, wa, wa pamoja wa kusaidia bajeti ya serikali. Mafanikio katika utekelezaji wa majukumu ya ofisi za msemi yamepatikana kutokana na ushirikiano mzuri wa wadau wa maendeleo ambao waliendelea kushirikiana katika utekelezaji wa program na miradi mbalimbali mbali katika sekta ya afya, elimu, maji, barabara, fedha, kilimo na maboresho mbalimbali mbali katika serikali za mitaa. Ofisi za msemi inaendelea ku itaendelea kushirikiana na wadau wote wa maendeleo nani na nje ya nchi ili kutimiza azima ya kutoa ubora kutoa huduma bora kwa wananchi kupitia miradi inayotekelezwa na kutingatia vipao mbele vya wananchi wenyewe mwisho mwenyekiti naomba kutambua kazi kubwa iliyofanywa na viongozi wenzangu katika ofisi ya msemi nikianza na mheshimiwa Joseph George Joseph Kakunda mbunge naibu waziri ofisi ya Rais msemi anayeshirikia masuala ya huduma ya elimu maji maria na maria siri pia naomba kumshukuru mheshimiwa Joseph Sinkamba Kandege Mbunge naibu waziri anayeshukuria huduma ya afya miundo mbinu na uwekezaji naomba kumshukuru mheshimiwa Musa Iyombe katibu mkuu bwana Tixon Mzunda naibu katibu mkuu anayesimamia elimu mheshimiwa Zainab Dr Zainab Chaula anayesimamia idara ya afya mheshimiwa mwenyekiti Na wapenda kwa shukuru wakuu wa mikoa wote, makatibu tawala wote, wenye viti wa mashauri, mamea, wakurugenzi na watendaji wote wa mamlaka za serikali za mitaa. Aidha ninawashukuru viongozi na taasisi zao chini ya ofisi za msemi na watumishi wa ofisi za msemi katika ngazi zote kwa kutekeleza kwa umakini majukumu yao katika kuboresha huduma kwa wananchi. Mheshimiwa mwenyekiti kipekee napenda kuwashukuru sana sana wananchi wangu wa Jimbo la Kisalawe kwa kuendelea kuwa wavumilivu mara zote nilipokuwa mbali nao kwa majukumu ya kitaifa ambayo nimepewa na ahidi kuendelea kuwatumikia kwa moyo wangu wote aidha ninawashukuru sana sana familia yangu na washukuru wazazi wangu na mamangu mzazi binti mwalimu kwa kuendelea kunitia moyo katika kutekeleza majukumu yangu haya ya kulitumikia taifa hili na wananchi wake. Mwisho mwenyekiti sasa naomba kuwasilisha kwa kwa maombi ya fedha. Zilizopangwa kufanyika katika mwaka wa fedha 2018-2019. Mwisho mwenyekiti maduhuri na makusanyo na mapato ndao. Mwisho mwenyekiti katika mwaka wa fedha 2018-2019 ofisi za msemi na taasisi zilizo chini yake mikoa 26 na almashauri 175 zinaomba idhini ya kukusanya maduhuri na mapato ya ndani jumla ya shilingi Bilioni mia saba, hamsini na nane, milioni mia tatu, sitini na mbili, mia saba kumi na moja, eruf, mia saba tisini na tisa. Makusanyo hayo yanatokana na mauzu ya vifaa chakavu, nyaraka za zabuni, faini mbalimbali, ada za wanafunzi, marejesho, masurufu, na mishahara na kodi za ushuru mbalimbali. Unaotozwa na mamlaka za serikali za mitaa kulingana na sheria za fedha za serikali za mitaa sula namba 290. Mheshimiwa mwenyekiti, sasa naomba bunge lako tukufu likubali kuidhinisha makadirio na mapato ya matumizi kwa mwaka wa fedha 2018-2019 jumla ya shilingi trilioni 6 bilioni 586 milioni 915 Mia saba hamsini na tatu elfu Mia saba therathini na tatu Mia saba therathini na tatu Kwa ajili ya ofisi ya Rais Tamesemi Fungu namba hamsini na sita Tume ya utumishi wa walimu Fungu namba mbili Mafungu ishina sita 
ya mikoa yaliyojumuisha halmashauri zote 185 ambapo fedha kwa ajili ya mishahara ni shilingi bili, ni shilingi trilioni 4 bilioni 134 milioni 200 811 930 na fedha kwa ajili ya matumizi mengineyo ni shilingi bilioni 649 339 milioni 9182333 na fedha kwa ajili ya miradi ya maendeleo ni shilingi trilioni moja 183 bilioni 4 4 1000 1934 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1